La Comisión de Hacendarios llegó a acuerdos para aplicar recortes mediante la aprobación de mociones. Hay un avance que ronda los 75 mil millones de colones, más una importante cantidad y calidad de normas presupuestarias que van a establecer un marco de ejecución presupuestaria muchísimo más riguroso en todos los órdenes. De manera que eh, vamos a entrar a conocer los detalles de la propuesta del gobierno para ver qué es rescatable porque presentaron una mega moción que era imposible de aprobar en esas condiciones. Hay elementos que están en la del gobierno que también eh, son parte de lo que nosotros planteamos, de modo que podemos aprovechar algunas partes y ascender a una suma que deberían dar cerca de los 100 mil millones de colones en reducción efectiva, más eh, 104, 105 mil millones de colones en amortización y lo que lleguemos a convenir en materia de caja única que podría rondar entre 70 y 100 mil millones. En concreto, creemos que la comisión terminará con un dictamen mayoritario que estará ubicado en el orden de los 300 mil millones de colones de reducción. ¿Estamos hablando de en qué instituciones? En todas las instituciones no hay excepciones, la única que se dejaría por fuera porque no veo que tenga los votos a partir de la decisión de Liberación Nacional de retirar su moción es la afectación al FES. En todos los demás casos cada institución debe aportar una suma importante. Obviamente una vez que dictamine la Comisión de Hacendarios en el plenario se podrán conocer mociones nuevas para aumentar o reducir según propongan otros colegas. La Comisión de Hacendarios seguirá recibiendo y conociendo mociones hasta el 15 de octubre y deberá dictaminar el 20 de octubre antes de la medianoche.